Doorway to Mexico, the apartment rental episode. In today's podcast, a real estate agent gives us a tour of a vacation rental that's for rent in Cancun, Mexico. Hola y bienvenidos al Portal del Español de México, The Doorway to Mexican Spanish. Me llamo Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed with intermediate and advanced students in mind to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico and Latin America. What you'll hear on our podcast may not always be grammatically correct, but it's how real people actually speak. In this podcast, you'll meet my real-life student Michael and his family as they travel through Mexico and engage in conversations with locals from different regions of the country. As always, we'll listen to the dialogue first. Afterward, we'll listen to the beginning of my roundtable discussion with Michael and his wife Julie. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the bonus materials on our website for the full translation. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Oh my gosh, we're so high up. Sí, el departamento que les voy a enseñar ahorita se encuentra aquí en el quinto piso. Pasen aquí a su izquierda, por favor. Ooh, this complex is really large. I'm a little lost. Mm, me too. Estoy un poco confundido, señora. Mm, este es el edificio que tiene la vista al mar, ¿verdad? Sí, este es uno de los pocos departamentos con vista al mar que está dentro de su presupuesto. Yo sé que les va a encantar. Mm, muy bien. Ok, ya llegamos. Pasen, por favor. Oh, wow, Danny. Look at that view. Oh my god, this is amazing, Dad. We have to take it. <laughs> yeah, this could finally be the one, hopefully, right? Pues sí, señoras, la verdad me encanta. Tiene muchísima luz y la vista, uff, look at that thing, wow. Ah, yo sabía que les iba a encantar. La vista está padrísima. Y bueno, ¿qué les digo? El mar del Caribe es increíble. Ah, pues sí. Y le apuesto que el atardecer es impresionante desde aquí, ¿verdad? Sí, son hermosísimos. Pero como estamos cara al este, no vamos a poder ver el atardecer. <laughs> Por supuesto, se me olvidó. Pero en cambio, el amanecer es increíble, hermosísimo. Lo podrían disfrutar muchísimo, especialmente si son madrugadores. Danny, why don't you go look around while we chat with the agent? Okay. Thanks, Danny. Entonces, um, oh, I know, señora, ¿el departamento viene amueblado? Sí, sí, viene completamente amueblado. Oh, good. Yeah, and the place comes totally furnished, honey. Oh, really? So even the kitchen pots and pans and the dishes and everything. Mm, incluye ollas, sartenes, trastes y cubiertos y todo. Sí, toda la vajilla y los vasos están en esta alacena de arriba. Oh, ok. Y si te fijas aquí, en esta alacena de abajo tienes todos los demás utensilios de cocina que puedes utilizar para una super cena si quieres. Mm, qué bien. Yeah, it's all included, honey. Oh, great. Oh, look, there's even a blender so we can make afternoon coco locos. <laughs> Whoa, take it easy. Oh, lo siento. Entonces, um, la licuadora y los aparatos eléctricos están incluidos, ¿verdad? Porque a mi esposa le encanta hacernos bebidas en las tardes. Ay, qué padre, qué romántico. ¿Ves? Por eso está la licuadora aquí. Sí, mira, la cocina viene completa. Tiene el tostador, el microondas, la cafetera, todo está incluido. Ah, ok. Uh, I don't see a dishwasher or any laundry machines. Mm. Señora, ¿tiene algún departamento con lavavajillas, lavadora y sacadora? No, nuestros departamentos no vienen con lavavajillas. De hecho, aquí en México no es muy común. Ah. Pero mira, aquí al final del pasillo sí tenemos cuarto de lavado. También pueden llamar a recepción para servicios de tintorería si necesitan. Mm, good. Okay, well, no dishwasher, but there's a community laundry we can use. Oh, okay, that's okay. Uh, una pregunta. La ropa de cama. Sí. ¿Hay servicio de limpieza que hagan las camas y limpien el departamento? Sí, por un cargo extra, podemos pedir el servicio de limpieza las veces que quieran. Mm, perfecto. El departamento también está equipado con televisión con cable en cada cuarto y un reproductor para tocar DVDs también. Y por supuesto, pues, tenemos el Wi-Fi gratis. Can you ask if we need to supply towels? I didn't see any in the bathroom. Oh, ¿necesitamos traer nuestras propias toallas? No, aquí les damos las toallas. De hecho, en un momento más las van a traer. No, no se preocupen. 
No, it comes with the place. Great. Hey, Danny, what do you think? Oh, I love it. Pero, señora, está muy caliente. Ay, sí, perdón. No tuve tiempo de abrir las ventanas o de prender los ventiladores antes de que llegaran. Pero mira, ahorita los abro y vas a ver qué bien refresca. Se pone muy agradable el departamento. Ah, eso está mejor. Entonces, ¿también viene con calefacción y aire acondicionado? Bueno, aquí en Cancún no se usa la calefacción. Realmente no hace mucho frío. Oh, ya, yeah, claro. Pero aire acondicionado sí tenemos. El termostato está aquí en la pared de la sala. Uh, sí, funciona bien. Well, so what do you think, guys? It's pretty awesome, right? Oh, for sure we should take it. Oh, one last question. What about parking? Oh, right. ¿A dónde estacionar el coche? Sí, mira, a cada departamento le corresponde una cochera techada para dos carros. Y bueno, además tenemos un guardia de seguridad en la entrada de cada edificio. Mm, okay, yeah, it's got everything we need. Great, I say we take it. I mean, look at that view. Yeah, I totally agree. Let's do it. Pues, ¿está disponible ahorita? Sí, mira, se necesita pagar el costo total del departamento el día de hoy. Y bueno, hay que dar un depósito que es reembolsable. Y bueno, si están interesados, podemos ir a la planta baja y firmar el contrato, si gustan. Yep, ok, then let's go down and sign the lease. Awesome, vamos. Ok, vamos entonces. Ooh, this is so exciting. Gracias, señora. Yo creo que si alcanzan a regresar a disfrutar una de esas deliciosas bebidas que hace tu esposa antes de que se meta el sol. Vamos. Andale, Danny, let's go, honey. Ya yeah, voy. Hey, after we send that contract, you can go get Hola nuevamente, soy Paulina, tu anfitriona, y espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember, to get the most out of this podcast, be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive online bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática con Michael y Julie. Y bueno, ahora estamos aquí con mi estudiante Michael y su esposa Julie para poder platicar sobre este episodio del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo Hola, estás, Paulina. Julie? Hola, Paulina. Hola. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí, como siempre. Muy yeah. bien. It's nice to be here. Great. Um, so, if you don't mind, I'd like to get started playing a clip from La Gente de Bienes Raíces, the real estate agent from the show. Sí. Okay, good. She's going to be talking about the sunset, el atardecer. Mm -hmm. We were talking about the view and, and how, how nice the sunsets might look. So, I wanted to talk to you about the different ways we can say sunset. Um, let me ask you to play that real quick and then we'll talk about it, okay? Muy bien. A ver, escuchemos. Gracias. Sí, son hermosísimos, pero como estamos cara al este, no vamos a poder ver el atardecer. Gracias, así es. Ok, if I understood her correctly, she said, sí, son hermosísimos. Mm -hmm. She's talking about the sunsets. Hermosísimos. Sí. They're like super gorgeous. Hermosísimos. Hermosísimos, sí, sí. Then she said, pero como estamos cara al este, but since we are facing the east, no vamos a poder ver el atardecer. Sí. We are not going to be able to see the sunset. Exactly. So that's why I wanted to pull this out and talk about the word sunset, if you don't mind. Because according to your bonus notes, there's actually a lot of different ways to say sunset besides el atardecer. Mm -hmm. So um, why don't you show me a couple of those? Okay, bueno. Decimos el atardecer. El atardecer. El atardecer. Pero también podemos decir el anochecer. Cuando el sol se está metiendo... When the sun's going down, sí. we also say anochecer, anochecer, which means, but that more means it's getting dark. Sí, puede ser. Es right. más como, sí, porque el sol se está metiendo, entonces la luz obviamente está disminuyendo. That's such a beautiful También, way to say it. Sí, el right. sol se está metiendo. I love that. Meterse del sol. Mm -hmm. So then let me ask you, um, if I wanted to just say, did you see the sunset last night? What are the different ways that I could be able to say that? Bueno, normalmente decimos, ¿viste el atardecer anoche? O viste el atardecer ayer o... Viste el atardecer. El atardecer. Did you see the sunset? Uh -huh. Sí, en realidad usamos más esta palabra, ¿no? O también podríamos decir, viste eh, ayer cuando se estaba metiendo el sol. Viste 
cuando estaba me, se metiendo. Cuando se estaba metiendo. Cuando se estaba metiendo. El when sol. it was putting itself away is what you're literally saying. Sí. But it's like saying, did you see the sunset? Sí. También decimos la puesta del sol. Puesta del sol. Puesta del sol, sí. Por ejemplo, ay, ¿sabes qué? Me gustaría mucho poder ver la puesta del sol. Right. That's just another way of saying, I'd really love to see the sunset. Sí. And let me just circle back to anochecer. Which I, I sort of learned that to be um, the way to say it getting dark. Sí. Right? Mm -hmm. For instance, if I wanted, to, how would I say, um, I want to walk my dog before it gets dark outside? Using anochecer? Eh, quiero sacar a mi perro antes de que anochezca. Ante, oh, because you have to use the subjunctive. El subjuntivo, sí. Porque estoy usando antes de que. Esto va a producir subjuntivo, entonces anochezca. So say it one more time. Quiero sacar a mi perro o voy a sacar a mi perro antes de que anochezca. Antes, que, antes de que anochezca. Anochezca. O oh, bueno, también podría decir, eh, quiero salir antes del anochecer. Quiero salir antes del anochecer. Um, I want to leave before it gets dark. Sí. Is it sort of like using the verb oscurecer? ¿Puedes decir antes de que oscurezca? Are they synonymous? Oscurecer also means to get dark. Oscurecer, sí. Sí, to get dark. And they're both as commonly used. O no sí, antes de que, de que oscurezca, voy a sacar a mi perro a caminar. Gracias. Mm -hmm. um, I know I was talking to Julie uh, before we got here, and she said she had some good questions about apartment renting. And uh, go, why don't you go ahead, Julie? Yeah, I wanted to ask you because um, um, I can speak only from my experience and I'm American. I know what I'm looking for when I, when I want to rent an apartment, whether it's for the summer or to stay for an extended period. Could you please tell me what the differences might be between a typical Mexican rental versus a typical American rental? Because you have lived in both places. I thought maybe you could tell us, what, like, as Americans, what can we expect? Sí, bueno, esa, eso puede ser un poco generalizado, porque en realidad también depende de los gustos de cada quien. Hay gente que tiene todo lo que hay aquí en Estados Unidos, pero hay gente que no. Por ejemplo, en mi casa no usamos secadora. You aquí, don't use, she said, um, no. I'll just translate a little mm -hmm. bit there for you. She said, of course, it's a generalized question that you're asking yeah. and that she won't be able to speak for everyone. But um, she was just saying that, so for instance, in her house, you don't have a dryer? No. By choice or just because it... Por elección, porque preferimos tender la ropa fuera con, con el sol. Mm. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, mi vecina sí tiene secadora. She does. Y ahora mucha gente, la, como que es más de las nuevas generaciones que están empezando a comprar secadoras y, por ejemplo, lavavajillas... La, la lavavajilla no es tan común. Normalmente cuando rentas una casa no viene con la lavavajilla. So it doesn't normally come with a dishwasher Ajá, exacto. when you go to a place. Sí, es elección propia. Si tú quieres, tú la, la vas y la compras. If you want it, so there is a, sometimes a, a space to hook it up and get it in there. Sí, sí puede ser. Uh -huh. Muy bien. También quería mencionar de lo que tú me preguntabas. Eh, Hay lugares en México que están diseñados específicamente para extranjeros, porque saben a lo que ustedes están acostumbrados. Entonces, estos departamentos vienen más equipados, vienen con la lavavajillas, vienen con secadora, aire acondicionado, okay. calefacción. She's just saying that, um, of course, there are, you know, rentals that are made specifically for tourists, and so they stock them in with all the amenities, you know, air conditioning, dishwashers, all that stuff. Así es. But I guess a typical rental, you just wouldn't find those things. Eh, sí, sí. Y también depende, porque ahora con los no nuevos departamentos que están construyendo, bueno, tienen también estas nuevas cosas. Mm -hmm. Que igual las casas que ya tienen más tiempo no las tienen. Of course. So it just depends. Depende. Ah, también algo que me llamó la atención son los materiales de construcción. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos usan mucho lo que es la madera. Las casas son mucho más ligeras. En el caso de México, se usa el ladrillo, se usa más el cemento. Es mm. una construcción mucho más pesada que aquí en Estados Unidos. That's, yeah, well, I guess, in, at least in California, we don't build with that. But certainly all over the rest of the country, they build houses out of bricks and cement and stuff like that. Yeah, right? maybe a little bit more. It could, well, in California, because of the earthquakes, it's probably, they need something. That's just but you're saying in Mexico, they don't. Mm -hmm. En México, es más, si sí hay, por ejemplo, cabañas. Que las construyen con madera. Claro, cabañas, uh, like little huts or little shack houses. Sí, pero en general se usa el ladrillo, se usa el cemento. Claro, ahora hay nuevos materiales de construcción que también son más ligeros. Hmm. What, uh, what is ligeros? Ligero means light, 
like more like light materials. Exactly. Lighter, not as heavy. Yeah, lighter. Mm-hmm. Um, one thing that Michael and I noticed when we were looking at apartments in Mexico is um, that there were a lot of bars on windows, um, which seems seemed typical of the apartments that we were looking at. Is that is that typical in your experience? And do you feel like like to us, it maybe looked as though it was like a dangerous neighborhood, but maybe that's not the case. I wanted to ask you about that. No, lo que pasa es que en general, en todo México, estamos acostumbrados a tener protección en mm-hmm. las ventanas, en las puertas, mm-hmm. por seguridad. Es una de las cosas que me llamó la atención aquí en Estados Unidos cuando llegué y ver que las casas no tienen protección. Mm. Y también tiene que ver pues porque aquí es mucho más seguro. Sin embargo, en, alguno, en algunas colonias en México, no es porque sea muy inseguro, ¿no? Pero sí es como por medida de prevención o por tener precaución. Yeah, you're saying more it's for precaution. Than... And that she was very surprised when she came here and didn't see bars on all the windows because I guess it's generally thought of to be a little bit safer here. Sí. In some areas, not all areas. Sí. Yeah. That's for sure. Um, what about, this is very a very American question. What about Wi-Fi? Like, is Wi-Fi common in um, a lot of apartment buildings? Um, maybe not even within the tourist zones? Sí, no, es muy común. Claro, si te vas a los pueblos pequeños, muy, muy pequeños, eh, que no sean las principales ciudades, puede ser que no tengan conexión a internet. Pero normalmente sí, ahora todo el mundo usa internet, ¿no? Mm-hmm. Este, mm-hmm. Usan el Wi-Fi. Gracias. Mm-hmm. Y se dice Wi-Fi Oh, I think I've heard Wi-Fi. También. Sí, decimos los dos. Mm. Yo, por ejemplo, uso mucho el Wi-Fi, ¿no? O simplemente internet. Mm. ¿no? Okay. Gracias. Sí. Gracias. Sí, de nada. All right. One of the other things that I wanted to talk about from your bonus notes is the different ways that you say... Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy feliz to be able to share with you this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre, me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que todos ustedes puedan visitar muy pronto mi país, mi querido México, para que puedan ver por ustedes mismos todo lo que tiene que ofrecerles. La comida, la cultura y, por supuesto, este bellísimo idioma. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Adiós. Casar